Xin chào các em, như vậy các em đã học gần hết cái chương trình phương trình lượng giác ở trong lớp 11 Và hôm nay chúng ta, buổi học hôm nay chúng ta sẽ làm quen với một số dạng đề kiểm tra Ở đó có những cái phần, những bài tập mà chúng ta đã được học rồi Hôm nay mang tính tổng kết, thầy sẽ cho các em một cái đề kiểm tra để các em coi thử Mình có nhớ những cái phương pháp mà chúng tôi đã cung cấp cho các em hay không à, Chúng ta sẽ đi vào bài 1 Đó là tìm tập xác định của hàm số y Bằng 1 cộng tan Của x cộng b chia 3 Chia cho 1 cộng Cô tan bình x Bài 2 Xét tính chẳng lẽ Của hàm số Y bằng Tan 2X Tan 2X Trừ X bình Nhân sin 3X chia cho cốt 2x. Bài 3. Tìm giá trị tìm min y mass y ha, tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số y bằng 1 chia căn 2 trừ cốt căn x cộng 2 bài 4 giải các phương trình lượng giác sau câu a cốt x trừ 1 Nhân sin x cộng b chia 6 Câu b Cốt x cộng b chia 4 Trừ căn 3 Sin x cộng b chia 4 Bằng căn 2 Câu c Sin bình x Cộng căn 3 trừ 1 Xin ý cốt x Trừ căn 3 cốt bình x Câu D Xin bình 4x Cộng xin bình 3x Bằng xin bình 2x Cộng cho xin bình x Đó như vậy gồm có bốn bài à, bốn bài vì đây là những cái phần mà chúng ta đã học qua và bây giờ nhiệm vụ các em phải hồi tưởng lại để chúng ta giải những bài toán như thế này đó chúng ta có thể giải lần lượt từng bài tuy nhiên trong đề kiểm tra thì các em thấy là thế mạnh của mình phần nào thì các em cũng sẽ giải phần đó thôi lúc nào không phải nhất thiết là phải chúng ta đi từ bài 1 thì thôi bây giờ đây chúng ta sẽ giải bài 1 rõ ràng ở đây là biểu tìm tập xác định của hàm số tìm tập xác định của hàm số như vậy ở đây chúng ta thấy này có những cái điều kiện nào một hàm số có nghĩa khi và chỉ khi gì các em bỏ con móc ra một như vậy chúng ta thấy ở đây là gì cái hàm số của mình là gì một y bằng 1 cộng tan x cộng b chia 3 chia 1 cộng cô tan bình x mà một, đây là một cái phân số phân số phân thức a chia b 
có nghĩa khi mà chỉ khi b khác không mà rõ ràng ở đây b khác không rồi vì một cộng cho cốt bình à, cô tăng bình x là đã lớn hơn không lớn hơn một rồi à, lớn hơn một lớn hơn hoặc bằng một thành thử là ở đây là gì cái điều kiện này nó luôn luôn với mỗi nhưng mà chúng ta chỉ xét là cái phân số của cái này như vậy ở đây là gì chúng ta có hai điều kiện một là tan tan là bằng sin chia cốt như vậy là cốt của gì tan góc nào thì cốt của cũng là góc đó cốt x cộng b chia ba phải khác không và cô tan là bằng sin x phải khác không như vậy chúng ta giải ra như vậy x cộng b chia ba bằng không là tại b chia hai như vậy là có hai giá trị để bằng không đúng không nào là b chia hai cộng với b nữa là ba b chia hai thành thử ở đây là x khác b chia hai cộng mấy b các em k b thôi xin x khác không thì x khác mấy x khác k bi à, x khác k bi như vậy tương ứng ở đây điều kiện chúng ta sẽ có là gì x bằng bi chia 2 trừ bi chia 3 là x khác bi chia 2 trừ bi chia 3 cộng k bi với x này cũng khác k bi các bạn tương ứng ta có là gì x khác này 3 bi trừ 2 bi là bi chia 6 cộng k bi và x khác k bi Đó. như vậy trên đường toàn lượng giác Đó. chúng ta thấy nè x sẽ khác bi chia 6 đây cộng với k bi Đó. nó cứ thêm một bi Đó. với x khác k bi là khác này tại đây và tại đây đó, tại hai điểm đó nên để sau này chúng ta giải nghiệm chúng ta biết cách lựa chọn nghiệm đó. khi mà nó đi vào những cái chỗ này đó, là chúng ta bỏ đi đó. chúng ta bỏ được chưa các em đây là bài ừ. tìm tập xác định của hàm số tìm tập xác định của hàm số bài 2 xét tính chẳng lẽ như vậy hôm trước thầy đã trao đổi với các em việc đầu tiên khi mà muốn xét tính chẳng lẽ của một hàm số thì rõ ràng chúng ta phải là gì quan tâm đến cái tập xác định coi thử nó có phải là tập đối xứng hay không đó vậy đây là gì chúng ta coi thử coi ở đây là tập xác định của hàm số bài 2 ha y bằng tan hay x trừ cho x bình nhân sinh 3 x chia cho cốt 2 x như vậy rõ ràng ở đây là gì cốt 2x phải khác không vì tan cũng là bằng sinh chia cốt đúng không nào tương ứng là gì khác gì cao bi chia hai ha b4 cộng k b2 như vậy đây là một cái tập đối xứng này ha và bây giờ xét gì các em xét f trừ x nó là tan của 2 nhân trừ x trừ cho trừ x tất cả bệnh phương nhân cho sin của gì 3 nhân cho trừ x chỗ nào có x là thế hết cốt của 2 nhân cho trừ x À. tan 2 nhân trừ x như vậy là tan của trừ 2x tan của trừ 2x đứng ra ngoài là trừ tan 2x thằng này chấu trừ này để yên trừ x tất cả bình là bằng x bình à. sinh của 3 nhân trừ x là sinh 3 trừ 3x mà sinh trừ 3x đưa ra ngoài là là trừ sinh 3x cái dấu trừ này à, thầy chuyển qua đây thành dấu cộng được chưa nào cái này cốt 2 nhân trừ x là bằng cốt trừ 2x mà cốt trừ 2x nó là hàm hàm chẳng hàm thử là cốt trừ 2x là bằng cốt 2 2x như vậy đối chiếu này không bằng fx đúng không nào như vậy chúng ta xét là gì trừ fx thì của mình có phải là bằng trừ tan x 
trừ tan 2x trừ với trừ nữa thành dấu cộng x bình sinh 3x chia cho cos 2x vậy f của trừ x bằng trừ fx đúng không bằng trừ fx như vậy suy ra hàm số y bằng đó, hàm số chẳng nghe lẽ các em hàm số hàm số lẻ hàm số y là hàm số lẻ được chưa nào đó f trừ x bằng trừ fx còn f trừ x mà bằng fx thì khi đó nó là hàm chẳng được chưa nào đó thì bước đầu tiên các em phải quan tâm đến cái tập xác định đó, có thể ghi là gì đó d bằng các giá trị đó của x đó d bằng r trừ đi cái giá trị là x bằng b chia 4 cộng k b chia 2 à, k b chia 2 và đây là tập đối xứng à, tập đối xứng để nhỏ chặt bài toán các em đó, được chỗ nào như vậy các em lưu tâm đó, bước đầu tiên chúng ta xét đến tập đối xứng bước thứ hai chúng ta xét đến f trừ x mà f trừ x mà nó bằng f biết thì chúng ta kết luận luôn và và chúng ta không kết không bằng thì chúng ta xét đến f trừ trừ x à, rồi f trừ của f biết để chúng ta kết luận là f trừ x bằng trừ f biết như vậy suy ra hàm số là hàm số lẻ được chứ nào